Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Romain. Euh, je suis nouveau client chez Carter Cash et j'ai reçu récemment de leur part un vérin de fosse pour réaliser un essai dessus. Donc un vérin de fosse, qu'est-ce que c'est Ça va permettre en fait sous un pont de permettre de retenir une boîte de vitesse, un moteur pendant les opérations de démontage. Ce vérin de fosse mesure au plus bas 1 m et au plus haut montera jusqu'à 1 m. A l'intérieur, on va retrouver tout d'abord les deux trous qu'il faudra assembler sur le bas du vérin. Par la suite, on retrouve le support de bac, donc qui permettra de soutenir par exemple la boîte de vitesse ou un bac de vidange qu'on viendra mettre sur la tête du vérin. Ensuite, la visserie complète, ainsi que les quatre roulettes qu'on viendra installer sur les pieds. La notice, alors notice que j'ai pu consulter avant de démarrer la vidéo, et euh, c'est vrai qu'on ne retrouve pas d'étape d'assemblage, donc pensez à regarder la suite de la vidéo, ce sera le mieux. Et enfin, le plus important, on retrouve le vérin complet. Donc pensez à peut-être faire ces étapes de montage à deux parce que c'est vrai qu'il est assez lourd. Donc maintenant on va passer sur l'étape d'assemblage du vérin. Donc pour ce faire, on va venir maintenir notre vis de ce côté-là. Serrer de l'autre côté l'écrou. Il faut savoir que sur ces vis-là, il y a les deux rondelles plates. Donc il y en a une de ce côté-ci, une de l'autre. Et ça pour les deux vis. Donc voilà, on peut utiliser un cliquet, ça simplifie vachement le serrage. Par la suite, pour les roulettes, on va utiliser la clé plate de 19 sur le haut. La clé plate de 22 sur le bas et il faut mettre la rondelle freinée noire à ce niveau là, sous l'écrou de 19. Enfin, on vient poser la croix sur le sommet du vérin qui s'emboîte toute seule. Et pour terminer, avant la première utilisation, comme l'indique l'étiquette sur le corps du vérin, il est conseillé de faire un cycle de montée complète. Donc on va pomper jusqu'en haut, on va ouvrir la vis de purge pour abaisser le vérin et une fois tout en bas, on va venir ouvrir la, pur la vis de purge à l'aide d'un tournevis plat. À ce moment-là, on devra entendre un pchit d'air qui sort, ça dure 2-3 secondes, pas plus. Et à ce moment-là, on referme la vis et vous pouvez utiliser votre vérène de force. Donc je l'ai placé sous la voiture, là. en fait là le but c'est que je maintienne mon moteur pour changer mon cylindre bloc arrière. Donc je l'ai mis sous le carter avec le, le bac, hein, le, le support. Je viens par la suite pomper sur la pédale. Ça me permet de lever le moteur, le maintenir. Maintenant, je peux desserrer en sécurité mes pièces. Et une fois que j'ai terminé, je viens desserrer ma vis. Ça rabaisse le moteur. Et tout est bon. Il faut savoir que le vérin a une capacité de 500 kg de charge. Donc, vous êtes très large pour des boîtes de vitesse, des moteurs totalement standard. Alors, à l'utilisation, c'est très très simple. La pédale marche super bien. Le vérin monte facilement. La vis... Pareil, fonctionne très bien pour la redescente qui est très rapide d'ailleurs. Les deux points où il faut faire attention, ben c'est le montage, comme j'ai pu le dire plusieurs fois, il faut le faire vraiment à deux parce que c'est lourd, il ne faudrait pas se blesser. Une autre euh, vraiment conseil, c'est penser à regarder dès le départ votre hauteur de pont ou de force pour ne pas vous faire avoir parce que ben, à minima il fait 1m11, donc il ne faudrait pas vous retrouver trop bas et qu'il ne passe pas dessous. Et après, ben, c'est un produit que je recommande pleinement par rapport à son prix, à son fonctionnement convient parfaitement pour la mécanique à la fois amateur chez soi ou bien en tant que professionnel dans un garage.